இந்தியாவின் மிக வளமான மற்றும் தொழில்மயமான மாநிலங்களில் ஒன்றாக தமிழகம் திகழ்கிறது என்று குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் தமிழக காவல்துறை சட்டம் ஒழுங்கு பாதுகாப்பு பணியில் திறம்பட செயல்படுவதற்கு அடையாளமாக குடியரசுத் தலைவரின் சிறப்பு கொடியை சென்னையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினிடம் வழங்கினார் தமிழக காவல்துறைக்கு குடியரசுத் தலைவரின் சிறப்பு கொடி வழங்கும் விழா சென்னை எழும்பூரில் உள்ள ராஜரத்தினம் மைதானத்தில் இன்று நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க வருகை தந்த குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடுவை முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்றார் பின்னர் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடுவுக்கு தமிழ்நாடு காவல்துறை சார்பில் இசை வாத்தியங்கள் முழங்க சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது காவல்துறையின் அணிவகுப்பு மரியாதையை வாகனத்தில் வளம் வந்தவாறு வெங்கையா நாயுடு ஏற்றுக்கொண்டார் இதனையடுத்து குடியரசுத் தலைவரின் சிறப்பு கொடியை தமிழ்நாடு காவல்துறை சார்பில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் பெற்றுக் கொண்டார் தமிழ்நாடு காவல்துறை தலைவர் சைலேந்திர பாபு உள்ளிட்டோர் அப்பொழுது உடனிருந்தனர் நாற்பத்தி நான்காவது சர்வதேச செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி நடைபெற்று வரும் நிலையில் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடுவுக்கு சதுரங்க நினைவு பரிசை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வழங்கினார் நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய வெங்கையா நாயுடு தமிழக காவல்துறை எத்தகைய சவால்களையும் எதிர்கொண்டு திறம்பட செயலாற்றி வருவதாக பாராட்டு தெரிவித்தார் தமிழ்நாடு காவல்துறையின் வரலாற்றில் இது முக்கியமான நாள் என்றும் கூறினார் நாட்டிலேயே அதிக மகளிர் காவல் நிலையங்களை கொண்ட மாநிலமாக தமிழ்நாடு திகழ்வதாக அவர் பாராட்டு தெரிவித்தார் தமிழக காவல்துறைக்கு குடியரசுத் தலைவரின் சிறப்பு கொடி வழங்கப்பட்டிருப்பது ஒட்டுமொத்த தமிழக மக்களுக்கும் பெருமை அளிக்கக்கூடிய விஷயம் என்று வெங்கையா நாயுடு கூறினார் கடந்த ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தோற்றுவிக்கப்பட்ட தமிழ்நாடு காவல்துறை பொதுமக்களுக்கு சிறந்த நண்பனாக செயல்பட்டு சட்டம் ஒழுங்கை திறம்பட பாதுகாத்து வருவதாகவும் கூறினார் மகளிருக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுப்பதில் மேலும் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் Cyber Forsenic Lab with high-end Forsenic workstation, disk Forsenic, mobile Forsenic and social media tools at a cost of 6.9 crores is also being set up under the Safety City project to investigate cybercrime cases on scientific lines. It is worth mentioning that Tamil Nadu is the only state in India to have an exclusive idol wing unit dedicated to investigating cases of theft or loss of cultural artifacts such as idols painting and other treasures of our heritage and you in tamil nadu have a rich heritage recently the idol wing retrieved 10 priceless antique idols belonging to the state from the usa and australia This is a commendable work. முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் சிறப்புரையாற்றுகையில் நூற்றி அறுபது ஆண்டு கால தமிழக காவல்துறையின் சீர்மிகு பணிக்கு கிடைத்த மாபெரும் அங்கீகாரம் இது என்று தெரிவித்தார் இரவு பகல் பாராது வெயில் மழை பாராது உயிரை பற்றி சிறிதும் கவலைப்படாமல் உழைத்து வரும் காவல்துறையினருக்கு தமது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் என்றும் கூறினார் மகளிருக்கு காவல்துறையில் அதிகாரம் அளித்ததில் முன்னோடி மாநிலமாக தமிழகம் திகழ்கிறது என்றும் கைரேகை பிரிவு கணினி தொழில்நுட்ப பிரிவு கடலோர பாதுகாப்பு பிரிவு மகளிர் கமாண்டோ பிரிவு என பலவற்றிலும் பிற மாநிலங்களுக்கு தமிழ்நாடு காவல்துறை முன்னோடியாக திகழ்வதாகவும் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் பெருமிதம் தெரிவித்தார் பெண்களுக்கு காவல்துறையில் அதிகாரம் அளித்ததில் முன்னோடி மாநிலம் தமிழ்நாடு கைரேகை பிரிவு மோப்பனாய் பிரிவு புகைப்பட பிரிவு கணினி தொழில்நுட்ப பிரிவு கடலோர பாதுகாப்பு பிரிவு மகளிர் கமாண்டோ பிரிவு என பல்வேறு பிரிவுகள் பிற மாநிலங்களுக்கு 
முன்னோடியாக மட்டுமல்ல முன்னணியிலும் நமது தமிழ்நாடு காவல்துறை விளங்குகிறது அகில இந்திய காவல் திறனாய்வு போட்டிகளில் தமிழ்நாடு காவல்துறை கடந்த முப்பது ஆண்டுகளாக சிறப்பாக செயல்பட்டு பல பதக்கங்களை வென்று வருவதை நினைக்கும் போது ஒவ்வொரு தமிழ்நாட்டவரும் பெருமை கொள்ளக்கூடிய அளவில் அமைந்திருக்கிறது